ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സ് സീരീസിൽ പ്രോലോഗ് എന്ന വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചർ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വറീസിൽ എങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോമ സെമി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വറീസ് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദൻ റൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ക്ലോസസ് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പാം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ബോബ് അത് നമ്മളൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം പേരൻറ്റ് പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പാം കൊമ ബോബ് പാരന്തസിസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ബോബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിരവധി പേരൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടോം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ബോബ് ടോം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ലിസ് ബോബ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ബോബ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് പാറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ജിം അങ്ങനെ ഇവിടെ ആറ് പ്രെഡിക്കേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ റിലേഷൻ കൂടുതൽ പ്രെഡിക്കേറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പാം ഈസ് എ ഫെയ്മെയിൽ പേരുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാം ടോം ഈസ് എ മെയിൽ ബോബ് ഈസ് എ മെയിൽ ലിസ് ഈസ് എ ഫീ മെയിൽ പാറ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽ ആൻ ഈസ് ഫീമെയിൽ ജിം ഈസ് മെയിൽ അങ്ങനെ ഈ കണ്ട പ്രെഡിക്കേറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റുകളെയെല്ലാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡോട്ട് പി എൽ ഉപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോലോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രോലോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പ്രോലോ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇവിടെ പ്രോലോ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫയൽ കൺസൾട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആയി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ലോസസ് അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലോസസ് നമ്മൾ ഫയലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൺസൾട്ട് എന്നുള്ള ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ക്വറീസ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വ്യക്തികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് എക്സ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ലിസ് എന്നുള്ള ഒരു കൊറിയാണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൊറിയാണ് കൊറിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലിസ്സിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോം ആണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ടോം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോബ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ബോബ് ആരുടെ പേരൻറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ആനിൻ്റെയും പാറ്റിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഈ കൊറീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കൊറി ഒരു കൊറി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് കിട്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെമി കോളൻ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻറ്റ് കോമ സെമി ഓപ്പൺ ദ പാരന്തസിസ് എക്സ് കോമ ലിസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോമ ലിസ് എസ് ഡായാലും കുഴപ്പമില്ല എക്സ് കോമ ലിസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോം എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുറി കൊടുക്കാം പേരൻറ്റ് ബോബ് കോമ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പരന്തസസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്
ക്വറീസിൽ എങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്വറീസിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ജനറൽ ക്വറീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിരവധി എക്സ് ആൻഡ് വൈ റിലേഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ കൊറിയാണ് ഇതെങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി പാം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ബോബ് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ബോബ് ടോം ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ലിസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജനറലായിട്ടുള്ള കൊറീസൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊറീസ് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊറീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിനെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വൈ ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ജിം അതായത് വൈ ജിമ്മിൻ്റെ ഫാദറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വൈയുടെ പേരൻറ്റാണ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സും ജിമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എക്സ് ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ പേരൻറ്റ് വൈ കോമ ജിം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കാം ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റ് ആരാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മിൻ്റെ ഫാ മദർ പേരൻറ്റാണ് പേ പാറ്റ് പാറ്റിൻ്റെ പേരൻറ്റാണ് ബോബ് അപ്പോൾ ബോബ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ഇനി മറ്റൊരു കുറയും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു ഫൈൻഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ടോം ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോമിൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് ബോബ് ലിസ് പക്ഷെ പിന്നീട് ബോബിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അത് ആൻ ആൻഡ് പാറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് വരുന്ന ആൻ ആൻഡ് പാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് ബോബായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻ ആൻഡ് പാറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ആ കൊറീസ് കമ്പൈൻഡ് കൊറീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ പേരൻറ്റ് വൈ കോമ ജിം ഫുൾ ഷോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും എക്സ് ബോബാണ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ബോബ് ആണ് ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുറി കൊടുക്കാം ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആരൊക്കെയാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ പേരൻറ്റ് ടോം കോമ എക്സ് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ കോമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവസാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റുകളെ കോമായിട്ട് ആൻഡ് എന്നുള്ളതിന് കോമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻ ആണ് ഒരാൻസർ പേരൻറ്റ് ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വരുന്ന ഒരാൾ ആൻ ആണ് വൈ വൈയുടെ പ്ലേസിലാണ് വരിക ആൻ വീണ്ടും നമുക്ക് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടോമിൻ്റെ മകനായ ബോബിൻ്റെ മക്കളായ ആനും പാറ്റും ഇവിടെ ടോമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് കൊറീസിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊറീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്
പ്രെഡിക്കേറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊറിയിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇഫ് ദൻ റൂൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എക്സ് ഇസഡിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എക്സ് ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നാണ് അതാകണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദെൻ റൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോളൻ ആൻഡ് ഹൈഫൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സും ഇസഡും ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ആയിരിക്കണം എക്സിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം വൈ വൈയുടെ മക്കളായിരിക്കണം ഇസഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസഡിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ദെൻ എക്സ് വിൽ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് ഇതാണ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക ദെൻ ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഫ് ദെൻ റൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോളൻ ആൻഡ് ഹൈഫൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ ഇത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വരാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ വേണം എക്സ് ഒരു മെയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് മെയിൽ ദെൻ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈഫ് ദെൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ദെൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് മെയിൽ എക്സ് ഒരു മെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇഫ് ദെൻ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എന്നുള്ള റൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള റൂളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പാറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം പാറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആരാണെന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫേദ ഫാദറിനെയോ ഗ്രാൻഡ് പാര പേരൻറ്റിനെയോ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് എക്സ് കോമ പാറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാം എന്ന ആൻസർ കിട്ടി വീണ്ടും കൂടിയ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോമെന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പാറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് വരും പാം ആൻഡ് ടോം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളായ
കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്സൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആങ്ക് ആൻറ്റി അങ്കിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സിസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് വൈ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇസഡ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എക്സ് അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇവർ രണ്ടു പേര് സിസ്റ്റർ റിലേഷൻ എക്സ് വൈയുടെ സിസ്റ്റർ ആകണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും പേരൻസ് പേരൻ്റ് ഒരാളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സും വൈയും സിസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ക്ലോസസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സിസ്റ്റർ എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം പാറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആനെന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കൊറിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആനെന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിസ്റ്റർ എക്സ് കോമ പാറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആനെന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു വീണ്ടും പാറ്റ് എന്ന എക്സ് അത് ആനിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് പാറ്റ് എന്നും കിട്ടും തിരിച്ചും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറി നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്ത ക്ലോസസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പേരൻറ്റ് ടോം കോമ ബോബ് പേരൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അതുപോലെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റ് ആണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെത് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെത് മദറിൻ്റെത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ക്ലോസസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ ഈ ക്ലോസസ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് പ്രെഡിക്കേറ്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വറീസിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ജനറൽ ക്വറീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനറൽ ക്വറീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദെൻ റൂൾസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്ലോസസ് എങ്ങനെ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡിന് പകരം കോമ ഇട്ടാൽ മതിയാവും കൺജംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും ഇഫ് ദെൻ റൂൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇഫ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ ആൻഡ് ഹൈഫൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ദെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് താങ്ക് യു